بسم الله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار النعيم وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد إله اهدنا في من هديتها وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمبل رميت قوديا اي سنگمت پريبورنما اي نمبل نقبول شيئت أرحماي بردي فلم دنيا ولو ما خرت لو من بابي كان نمك اللور كم الله أو سرم دلقته بريشود ما يا إي سنجمتيل وريميتشو غوديا ووري ووري تلودا يوم مرادو غل الله سبحانه وتعالى إي سادا سينة بريشودي بريشودي غوند نمكو كيم نرويتي تلاتة ين هاتمار ثماي آموغا ماي دعاء شيء غيان Masandam nada kunna nama mudah majlis senior. Idu, walare pavitra dayulla, walare mahatto mulure sadasan. Namo ku karya, nama lu kanu bawi kudu. Parishudha maya asuhamul badri ne anismari kanna, uru Pavitra Maya ini sadar sah, nama majlis senior ini sadar sah. Matra u malah, uribad gunang mal ini sadar sih nunda.
എന്തുകൊണ്ടും മഹത്വമേറിയൊരു സദസ്സാണിത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ ഇതുപോലെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്നത് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അമലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എന്നോടും എനിക്ക് ഉണർത്താനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം അല്പനേരം സംസാരിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഇരുലോക വിജയം കൈവരിക്കാനും റബ്ബ് താഴെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ചെയ്യുകയാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ മുഗ്മിനാത്തുകളെ നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപകട മേഖലകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ ഏരിയ എന്ന് റോഡ് സൈഡുകളിൽ എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു യാത്ര പോലത്തെ ഒരു യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ ഓർക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് പിന്നീട് ഓരോ ഹദീസുകളും ഖുർആാനും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്കുള്ള യാത്ര അത് റോഹുകളുടെ ലോകമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആലമുൽബുത്തൂനാകുന്ന ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ പോന്നത് ഈ ദുനിയാവന്ത ലോകത്തേക്കാൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോകേണ്ടത് ആലമുൽ ബർസഹിലേക്കാൾ ബർസഹന്ന ഇരുണ്ട ഏറ്റവും വെടുങ്ങിയ ലോകത്തേക്കാണ് ഇനി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അലമുൽന്റെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ലോകമുണ്ട് ഇതൊരു നീണ്ട യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അലമുൽ അത് വിശാലമായ ലോകമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയം എന്ന ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നു അത് ഇടുങ്ങിയ ഒരു ലോകമായിരുന്നല്ലോ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വിശാലമായ ലോകമായ ഈ ആലമുദ്ദുന്യ ഇന്ന് നമ്മളെത്തിയ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വിശാലതയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ഈ ലോകത്തിന് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ വിശാലതയുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര പോകേണ്ടത് ഒരു ഇടുങ്ങിയ ലോകത്തേക്കാണ് അതാണ് ആലമുൽ ബർസഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഈ വിശാലമായ ദുനിയാവുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതെന്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലമുൽ ജസായി വെച്ച് നല്ല അള്ളാഹു തിന്മക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവിടെ നിന്ന് നൽകും നന്മയാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ ആലമുൽ ജസായി അതിനുള്ള നന്മകൾ നന്മയാർന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണമേ അള്ളാ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ദുരാ ചെയ്യുകയാണ് മിനെ നമ്മൾ യാത്രക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിലാ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം നമുക്ക് വിശാലമായ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് അവിടെ സുഖമായിരിക്കണം അവിടെ സന്തോഷമായിരിക്കണം അവിടെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും കളിയാടുന്ന ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യട്ടെയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതിലുള്ള മസറാണ് അതിലേക്കുള്ള സൂക്കാണ് അവിടേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കാനുള്ള 
കൃഷിയിടമാണ് ദുനിയ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ റസൂറും ഒരു ഹദീസിലൂടെ ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ആഹ്രത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി സ്ഥലമാണ് കൃഷിയിടമാണ് ദുനിയാവ് ഈ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്നോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ കാണാം സൂക്കുൽ ആഹ്റത്തിന്റെ അങ്ങാടിയാണിത് ആഹ്റമെന്ന നമ്മുടെ താകളം സ്വർഗമെന്ന നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അവിടേക്കുള്ള സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും അവിടേക്കുള്ള പാതയങ്ങളും ഒരുക്കാൻ വാങ്ങാൻ പറ്റിയ അങ്ങാടിയാണ് ദുനിയാവ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പക്ഷേ ഈ അപകട ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ ഏരിയാണ് ദുനിയാവ് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി ആക്സിഡന്റ് ഏരിയ അപകട സാധ്യത മേഖലയാണ് ദുനിയാവ് നമ്മള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കാണാം അവിടെ നമ്മൾ യാത്ര ഡ്രൈവർമാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാറുണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും എത്ര എക്സ്പേർട്ട് ഡ്രൈവർ ആയാണെങ്കിലും അയാളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അപകട സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ നീണ്ട യാത്രയിൽ ഓരോ ആലമിലേക്കുമുള്ള യാത്രയിൽ അപകട സാധ്യത മേഖലയാണ് ദുനിയാവ് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ ഈ ദുനിയാവിലൂടെ ജീവിക്കണേ യാത്ര ചെയ്യണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി മറ്റൊരു ഹദീസിലൂടെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ദുനിയാവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് ദുനിയാവ് നമ്മുടെ നയനങ്ങളിലൂടെ നോക്കും നമ്മുടെ നയനങ്ങൾക്ക് മനോഹാരിതയുണ്ടാക്കിയേക്കാം നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ ദുനിയാവ് വളരെ മനോഹരമായേക്കാം വളരെ മധുരമുള്ള ലോകമായി നമുക്ക് അനുഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് കാണുമ്പോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വളരെ മനോഹരമാണ് അല്ല മധുരമൂർന്ന ഓർമ്മകളാണ് നമുക്ക് ദുനിയാവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലം ദുനിയാവാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് മിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവെന്നത് യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജയിൽ പുള്ളി അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദുനിയാവെന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂമിനിന്റെ ജയിലാണ് കാഫുറിന്റെ അവിശ്വാസിയുടെ സ്വർഗവുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂമിനിന്റെ അവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദുനിയാവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയുടെ അവസ്ഥയാണുള്ളത് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് കാരണം നീണ്ട കുർബാനോദാൻ പ്രയാസമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു ഏത് നന്മകൾക്കും നമുക്ക് പ്രയാസം തോന്നുന്നു എന്നാൽ 
ജയിൽ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ജയിലിൽ അവൻ എത്ര സുഖലോനുപതയിൽ അവൻക്ക് എത്ര മാത്രം സൗകര്യങ്ങളും ഭക്ഷണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്താലും അവന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പ്രയാസമാണ് എപ്പോഴും പരിഭവമാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് മിനെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇവിടെ സമാധാനം മാത്രമാണെങ്കിൽ അപകടമാണ് ഇവിടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അപകടമാണ് ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ വേണം പരിഭവങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ വേദനകളും യാതനകളും ഉണ്ടാകണം അപ്പോഴാണ് മുമ്പിനിന്റെ ദുനിയാവാകുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ക്ഷമയോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ മുഹമിനിന്റെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമിനിന്റെ ഇത് ജയിലാവുന്നത് മുഹമിനിന്റെ ആഹ്റത്തിലെ ആനന്ദവും ആസ്വാദനവും അവന് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും അവന്റെ ദുന്യവിയായ സൗകര്യങ്ങളെയും അവൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ അവനിക്ക് ദുര്യാവിനേക്കാൾ ആഹ്റം തന്നെയല്ലയോ സന്തോഷം മുമ്മിനാണെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദുനിയാവില അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവൊരു ജയിൽ അനുഭവം തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല കാഫിറിനെ സംബന്ധിച്ചും മറിച്ചാണ് അവന് ദുനിയാവിൽ സുഖമാണ് ആഹ്റത്തിൽ അവന് പ്രയാസം മാത്രമേയുള്ളൂ അവിടുത്തെ പ്രയാസം ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങളും അവൻ അനുഭവിക്കുമ്പോ ഇവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും കുറച്ചു കാലമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതാണ് സ്വർഗമെന്ന് മുഹമ്മദ് മാത്രമല്ല ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ജയിൽ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ പോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിലേക്കൊന്ന് സലാമത്തായി ഇവിടെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മോമിൻ അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവ് നമുക്ക് സ്വർഗമായി തോന്നിയാൽ അത് അപകടകരമാണ് നമുക്കിവിടെ വളരെ സന്തോഷമാണ് വളരെ സമാധാനമാണ് ഒന്നുകൊണ്ടും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് പ്രയാസങ്ങളുടെ ലോകമാണ് പരിഭവങ്ങളുടെ ലോകമാണ് നാരകീയമായ അവസ്ഥകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വസ്ഥമായി നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനും അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ നേരിടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം അതാണല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ സ്നേഹിക്കരുത് ദുനിയാവിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടരുത് ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാകരുത് ഇഷ്ടമുണ്ടായാൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത എന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ദുനിയാവിനോട് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ദുനിയാവിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ദുനിയാവിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു അവകാശവും ഇല്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ അവകാശമല്ല കിട്ടിയത് അനുഭവിക്കാം അതിന് അള്ളാഹുനി ശുക്ര ചെയ്യണം നമുക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال إني برأيت نكاري نغالي لله ده منشن دنيا بي وري أبغاسه ملل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أن بيت يسكنه Abang jiwa kan orang orang sange dam orang buat orang bawa ram awisnya mana, aduh nama kita abang asap petadan, nalar orang buat orang dah orang nade, nama kita abang asap mana, nama kita abang asap mana, Muhammad Mustafa, aduh lengan nama kita orang ram ini nara, ille, ah orang buat orang nama kita orang ini, masa alhamdulillah, nama kita ini syukur saya nama, aduh nama kita abang asap petadan. وثوب يواري عورته أبن عورة مركان أبن ده نونة مركان أبن عورة مركان ولا بسترم أدم نبوك أبغى سبتدان وجلف الخبز والماء كري لينجلم بخشنا من داعك روتي كري لا تروتي نار سول الله بارك الله Adanya itu roti undang wa kari lengan kari, awan dah abang asamalnya, walma, belum ini nalu kari umur manusia undaian. Pinnya undum matul lah, undum awan dah abang asamalnya. Idu undaian, alhamdulillah barang ni, Allahu ilqana atun dai, ulad gundat roti pete dunia bi, jiwi kanam, karena ini dunia wu asudikan ulal ogamalnya. Ibu dah suki kan, orang lain tak malu lagi dah. Nampuk asuh dikan, manu bawa dikan, anu budi gan panggilan, nampuk kulla sange dam, alamul jazailan. Abadek nampal ti tilia, nampal abadek kulla yatra ilan. Allah nampal allah beri surga til uri micu ti terate. Bihak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Po, ini ni mampur mula nak muda agre hangal, adu nak muda tinpa ini kita tiku mana dah. Kita dah nunggu ya. Macam tu hadis itu orang Rasulullah para yang orang Rasulullah Alaihi Wasallam. Orang manusia ni dunia ni ya, ini jaya til petadaan. Unda banyak al maskanul wasiyah bishalam ayur bagan am urubud. Adu awisya mana? Angin anda ya, apa nama dunia ini ya? Ayat ini jadi tindak. Ada yang alam alam nama Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam tu anda ada al markabul hani, nallu wahanam, al markabul salih. Nama tu dia hadis itu orang Rasulullah baran di tuan. Adu boleh nallu ayat wasi. Adu boleh nallu ina. Idu kau unda unda de. Dunia bilai abang ni biji ya tinja ada yang ada mana, pakshe, idal lam, idal lam, undu malla, idum num aswadik aswadik kalau ada dal lya, idum num etjum dunia bilai, ini anugerah hangat um num, beli idum num ni la nilkaru ada dal lya, yang na udah semudah gil, yang na kerjut abang undang gil, insya Allah, adal lam, akhiratilum ubagiri kunna dar. Wahana ul, nallah buat ul, ahl gari kanu beyogi kerja yang nartha. Allahu namu kudin nallah manas tu, nallah manas. Allahu namu ku perdanam cieyate. Adu gunde, dunia ul jiwi kumbu suksma dayodu gude jiwi kalam. Ii abagada megalah ya pada suksi cugundu beranam kai garam cieya. Hubu dunia, rasu kulli khatiya. Muhammad Rasulullahi. Dah perannya tu dunia ini orang orang ini dah selesai, dunia ini orang orang ini dah preman, ini dunia ini orang orang sahaja orang orang ini orang orang ini dah berbuat tada, adi orang orang ini dah, orang orang ini dah abinivesham, aduh rasukul khatiya, illa tin magalbi madistanam, adistanam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tin magelu dayum adistanam, adu dunia abinu orang orang sneha man. Anu jicin oku, ilo gatun nada kunna kutte kriting mala perisodi cial. Adi nida pinil, adi nida adistanam, dunia abinu orang orang sneha man. 
ഇന്ന് കൊലകൾ നടക്കുകയാണ് ഒരു വാഴയുടെ ഇലയുടെ വില പോലും മനുഷ്യന്റെ കടുത്തിന് നൽകാത്ത കാലമാണ് എത്ര മനുഷ്യരാണ് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഓരോ ഇടങ്ങളിലും അവരുടെ ശിരസ്സുകൾ വെട്ടിമാറ്റപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ നാടുകളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം വിനോദുള്ള സ്നേഹമാണ് അമ്പത് ലക്ഷം തരാം അവനൊപ്പന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം തരാം കൊട്ടേഷനാണ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സമ്പത്തിന് വേണ്ടി ദുന്യവിയായ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന കാലമാണിത് അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഏത് പാപങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ദുന്യവിയായ സ്നേഹമായിരിക്കും പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല പറയാണ് കാലടി നനയാതെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാകുമോ എന്ന് നബിയുനാഹി ചോദിക്കുകയാണ് കാലടി നനയാതെ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാകുമോ അവർ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു സാധ്യമാവില്ല ഒരിക്കലും എങ്ങനെ സാധ്യമാകും അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അതുപോലെയാണ് അപ്രകാരമാണ് ദുനിയാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവൻ ഐഹിക ഈ ലോകത്തെ വളരെ ആഹാരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വെച്ച് പ്രാമുഖ്യം നൽകി ജീവിക്കുന്നവൻ അപ്രകാരമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ കാലടി നനയാതെ നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെയാണ് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവന് സാധ്യമല്ല വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നാൽ കാലടി നനയുന്നതുപോലെ ദുനിയാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ലെന്ന് ൊഴിച്ച് ജീവിക്കണോ ഉമ്മമാരെ പാപങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കണോ സഹോദര ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് പറിച്ച് മാറ്റിയാലല്ലാതെ അതിന് സാധ്യമാകില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അത് തെറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകും ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ തെറ്റെന്തായാലും വന്നു പോകുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഈ തൊരു ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും അതുപോലെ സമ്പത്തിനോടുള്ള പ്രേമം ഇതൊക്കെ ദുന്യവിയാണല്ലോ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കാനുള്ളതല്ല എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞില്ലേ ആളുകൾ പറയും മാലി മാലി എന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് അവരെല്ലാവരും അതിനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിലനിൽക്കാനും അത് എത്രമാത്രം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ അതിനുള്ള വഴികളെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ സമ്പത്തിനോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് കൊലകൾ നടക്കുന്നത് കവർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വഞ്ചനകൾ നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡാണ് കടം മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് കടം മേടിക്കുക പിന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക വളരെ മോശമായ സംഗതിയല്ലേ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കടം വാങ്ങിച്ച വാങ്ങിച്ചവൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വിഷമമായിരിക്കും അവൻ ചോദിക്കുമോ സമയമായില്ലേ പേടിയായിരിക്കും ഇന്നതല്ല കൊടുത്തവനാണ് പ്രയാസം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പിണങ്ങുന്നു അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ അതല്ലേ 
ഇന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പൈസ മാന്യമായി കടം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാ കടം കൊടുക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ കടം കൊടുത്തവന്റെ പിന്നെ കാണില്ല പിന്നെ അവൻ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഈ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്ത് ലക്ഷം മേടിച്ചിട്ട് ഒരു രൂപ പോലും മേടിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പത്ത് ലക്ഷം കടം മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടല്ല വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ കൊടുത്ത ആളുകൾക്ക് അവര് പറയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളായി ജനങ്ങൾ കാണുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ദുനിയ ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദുന്യാവിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ യാത്രയിലാണെന്ന ബോധം അവർ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മളിത് പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അവിടെ ഇതിനുള്ള പ്രതിഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എന്ന ബോധം നമ്മൾ മറന്നു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ ഓർമ്മ പൊണ്ടെടുക്കലായിരിക്കണം ഈ സദസ്സിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ വ്യത്യസ്തമായ ഫിത്തിനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിത്തിന അൽമാൽ സമ്പത്താണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആഹി ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നശിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളിനി അനശ്വരമായ ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്കുള്ള പാതയങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നും സമ്പാദിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ തീരാ നഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരുപടി ഹദീഫുകളും പരിശുദ്ധമായ കുർഹാനിലും ദുനിയാവിന്റെ നിസ്സാരതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം വിശദമായി പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ദുനിയാവ് ആയി മാറും എന്ത് കുലു ഈ മാനക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ മാൻ തുന്നുകളയും തീയിലിട്ട വിറക് പോലെ തീ വിറകിന് തിന്നുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ ഈ ദുനിയാവ് തിന്നുകളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇല്ലേ നമ്മൾ വാർത്തകളിലൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ആരൊക്കെയോ എന്തിന്റെയൊക്കെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പേരിൽ ഈ മാനിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നു ദുന്യവിയായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദുന്യവിയായ അനുഭൂതികൾക്ക് വേണ്ടി ആഹർത്ത മറക്കുന്ന ഈ മാനിനെ കടന്നു വിളിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുള്ളത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ദുനിയാവിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻ കൈമോശം വന്നു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്താണ് ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം ചിലപ്പോ ഈ മാൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ആഹ്റത്തിനേക്കാൾ മുൻഗണന ദുനിയാവിനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ദുരാക്ക് പോലും ഇജാപത്തില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാൾ അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നു അവൻ കരയുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും 
അവൻ കരയുക തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും കരച്ചിൽ തന്നെയാ ഇത് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാനായ മൂസ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് അപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ വഴിയറിയുകയാണ് മഹാനായ മൂസാലബിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ കരയുന്ന കണ്ണുനീരിനോടൊപ്പം അവന്റെ തലച്ചോറ് തന്നെ ഉരുകി അവൻ പൊക്കിപ്പിടിച്ച കൈകൾ തളർന്ന് വീണാലും ശരി ഞാനവര് പുറത്തു കൊടുക്കില്ല അവന്റെ തുണക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകില്ല കാരണം അവൻ ആഹൃത്തിനേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത് ദുനിയാവിനാണെന്ന് അള്ളാഹു ഹുസാലബിക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അവൻ എത്ര അവൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് പറ്റി രക്തമൊലിച്ചു അവന്റെ തലച്ചോറ് തന്നെ പുറത്തു വന്നു എന്നാലും കാരണം അവന് ദുനിയാവിനാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കണം ഈ ദുന്യവിയായ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വരാനുള്ളതാണ് ആഹ്റമാണ് യഥാർത്ഥമെന്നും അതാണ് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുക എന്നുമുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന ഗൗരവമായ സംഭവമാണ് എന്നെയും നിങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകരുത് ആഹ്റത്തിനായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോലും ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ ഉഹ്രവിയായ നന്മകളും നഷ്ടപ്പെടാ ദുന്യവിയായ ദുന്യവിയായ മോഹങ്ങൾ കാരണമാ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര സന്തോഷകരമായ യാത്രയാകണം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ കുറെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മുഷിപ്പുണ്ടാവും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ യാത്ര അവസാനിച്ച് വാഹനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് റാഹ ആ ഒരു റാഹത്ത് വേറെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ റാഹത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല സ്വസ്ഥതക്കും സമാധാനത്തിനും സമയമായിട്ടില്ല നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് ഇനിയും പോകണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് സുഖിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു വളരെ റാഹത്തായ നിലയിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ യാത്രയിൽ പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകും പല പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും പല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ വകഞ്ഞു മാറ്റണം എങ്ങനെ അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ മറികടക്കണം എങ്ങനെയും മറികടക്കണം അതിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ടാകാം നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവഹേളിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാനും അതിനെയെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരെ തെറ്റിദ്ധരുത്തി കൊടുക്കാനും എന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപൂർണമായിരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം നിസ്സാരമായി കാണുക എത്ര ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ ഒരു പൂമാല പോലെ സ്വീകരിക്കുക അതിനെല്ലാം മകഞ്ഞു മാറ്റി നമ്മൾ മുൻകടന്നു പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ നാവിനെ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് നോക്കൂ 
നമ്മൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ഈ പറയുന്നത് ഈ ജിന്നു വർഗത്തെയും മനുഷ്യവർഗത്തെയും അള്ളാഹു പടച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പടച്ചതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്തിനാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മഹാനായ റൈസുൽ മുഫസർ ഇബിനു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞത് നമുക്കെന്താണ്ലേക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ദുനിയാവിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി എന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്നത് വലിയ വേദനയായി വലിയൊരു സമ്മർദ്ദമായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാകുക ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുല് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ദുനിയാവിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ഇത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അനുഭവ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് അത് മറ്റൊരു പുതുസയായ ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കൻസുൻ മഹഫിയ ഞാൻ മറക്കപ്പെട്ട നിധിയായിരുന്നു അറിയപ്പെടലിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അറിയപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളെ പടച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അള്ളാഹിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പരിപൂർണമാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ തിരിച്ചറിയണം അവിടേക്കുള്ള യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കുള്ള ദുന്യവീയായ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊന്നും അതിനുള്ള തടസ്സമാകരുത് എന്നർത്ഥം നല്ലത് പറയാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കണം നിനക്ക് നല്ലത് പറയാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാതിരിക്കണം ഒരു ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണം എനിക്കൊരു ഉപദേശം നൽകണം അന്നേഹരം റസൂല പറഞ്ഞു നീ സംസാരിക്കരുത് നീ സംസാരിക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധ്യമാവും ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയോ എങ്ങനെ അത് സാധ്യമാവുക സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര ധന്യമാക്കണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റസൂറുള്ളോട് റസൂറുള്ളോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകളിൽ എന്നെ വല്ലാതെ വിലക്കിയ രണ്ട് കാര്യമെന്ന് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഷുർബുൽ ഹംറ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് നിശ്ചിത വളരെ കഠിനമായ നിലയിൽ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുപോലെ ജനങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നതും എന്നോട് അതുപോലെ തന്നെ കണിശമായി വിലക്കിയതാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളും അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ അറിയാതെ അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് മൂല്യമല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത നമുക്ക് ഏറ്റവും മൂല്യമായ സംഗതി അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതേതാ നമുക്ക് ഏറ്റവും അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും മൂല്യമായ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് അത് ഈ മാനാണ് ആ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഈ യാത്രയിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അത് നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നാല് വിഭാഗങ്ങളാണ് 
ഒന്ന് ഒന്ന് മുഗ്മിനായി ജനിക്കുകയും മുഗ്മിനായി ജീവിക്കുകയും മുഗ്മിനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഹരീസാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കേണ്ട ഹരീസ മറ്റൊന്ന് റസൂർ പറയുന്നു മുഗ്മിനായി ജനിക്കുകയും മുഗ്മിനായി ജീവിക്കുകയും കാഫിറായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരിലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാ റസൂൾ പറഞ്ഞത് എത്ര സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇത് ആലോചിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ജയിലായത് തോന്നുകയാണ് പേടി തോന്നുകയാണ് അല്ലേ മുഗ്മിനായി ജനിക്കുകയും മുഗ്മിനായി ജീവിക്കുകയും മുഗ്മിനായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മുഗ്മിനായി ജനിക്കുകയും മുഗ്മിനായി ജീവിക്കുകയും കാഫിറായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാഫിറായി ജനിക്കുകയും അതുപോലെ കാഫിറായി ജീവിക്കുകയും മുഗ്മിനായി മരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് നമ്മളത് കാണാറുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ കാഫിറായി ജനിക്കുകയും കാഫിറായി ജീവിച്ച് കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നവരുമുണ്ട് ഇതാണ് നാല് കൂട്ടർ ഇതിൽ ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് കാരണം മുസ്ലിമായ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും പറന്നവരാ നമ്മള് മുഗ്മിനായി നമ്മൾ ജനിച്ചു ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി മരിക്കുന്നത് മുഗ്മിനാവാം കാഫിറാവാം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആർക്കുറപ്പില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അല്ലെ ഇത് ആലോചിക്കും എവിടെ നമുക്ക് സമാധാനം പിന്നെന്താ ദുനിയാവിന്റെ വിലണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കണം ഈ ദുനിയാവ് തർക്കങ്ങളിലും അതുപോലെ ആക്ഷേപങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതിലും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതിലും സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഈ മാൻ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് റൂഷ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് റബ്ബനാ നീ എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ച ആ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഈ മാ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക അള്ളാഹു നമ്മൾ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ തെറ്റ് വന്നു പോകാം തെറ്റ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി വരും അല്ലേ തെറ്റ് വരാതിരിക്കൂല നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ലേ മലക്കല്ലോ മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു മലക്കുകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു മലക്കുകളെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുണ്ട് വികാരം നൽകിയിട്ടില്ല മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു ബുദ്ധി നൽകി വികാരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വികാരം നൽകി വിവേകം നൽകിയില്ല ബുദ്ധി നൽകിയില്ല അതുപോലെ അക്കലും വിവേകവും മനുഷ്യന് രണ്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സ്വഭാവം മനുഷ്യനിലുണ്ട് മഹാന്മാരായ സൂഫിയാക്കൾ അരിഫീങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികളുണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് മലക്കിയായ ശക്തിയാ മറ്റൊന്ന് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഷെയ്ത്വാനിയായ കൂവത്താണ് അതുപോലെ മൃഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സബുഴിയായ പിടിമൃഗങ്ങളുടെ കൂവത്താണ് നാല് കൂവ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ഒന്ന് മലക്കിയായ കൂവ മലക്കിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യനുമുണ്ട് മലക്കിയായ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ മികപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ താഴ്ന്നു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ലവനാണെന്ന് ആളുകൾ വിലയിരുത്തും അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് നല്ല സംസ്കാരമുള്ളയാളാണ് സഹനശീലനാണ് എല്ലാ നിലക്കും ആളുകൾ നന്മ അയാളെ കുറിച്ച് പറയും അത് അദ്ദേഹം മലക്കിയായ സ്വഭാവത്തെ മലക്കിന്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ മികപ്പിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയോ മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും 
അതാണ് പത്രങ്ങൾ നോക്കിയ മതി വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ ശുദ്ധമായ അസംബന്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ വാർത്തയിൽ കാണുന്നു അതെന്താ മലക്കീയായ സ്വഭാവത്തിന് മുൻഗണന നൽകാതെ അവന്റെ ബഹീമത്തിന്റെ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടെന്ന അതിന് മുൻഗണന നൽകി അപ്പൊ അവന് മൃഗങ്ങളെ സ്വഭാവമായി അവനക്ക് റോഡും വീടും എല്ലാം കിടക്കന്നെ എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ അവനുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ സ്വഭാവിയായ പിടിമൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവനാണ് ഈ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അവനാണ് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഴിച്ചുവിടുന്നത് അത് ആ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി നിർത്തി അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കണം മലക്കിയായ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്താ മലക്കുകളുടെ സ്വഭാവം അവർ എപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതനുസരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അവർക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല അവരെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത് അവർക്ക് സഹുവത്തില്ല വികാരമില്ല ഒരു വികാരവുമില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് അക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന് അങ്ങനെയല്ല അവന് രണ്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റു വന്നു പോകാം എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് തെറ്റു വന്നു പോകണം വന്നു പോകുമ്പോ അതിന് പേടിയും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ബോധവും നമ്മൾക്കുണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ തൗപ ചെയ്യുന്നു പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏതെല്ലാം മാർഗമുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് എത്രയോ നമ്മൾ അറിയാതെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയാണ് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെയും മഹാരഥന്മാരായ സച്ചരിതരായ സ്വലീഹങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ടരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതും പറയുന്നതും ഓർക്കുന്നതും ഒക്കെയും കഫാറ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ സദസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അത് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സ്വാലഹീങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔണിയാക്കന്മാരിൽ ഒന്നാമതായി റസൂൾ എണ്ണി പറഞ്ഞ അനുസ്മരിച്ച സദസ്സാണിത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പൊറുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പിന്നെയോ നമ്മളിവിടെ ഇതിനും പ്രതിഫലം എന്താണ് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു ഒരാളോട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഈ സദസ്സിലൂടെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ അബൂദർ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് നീ ഒരു അമല് ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ നീ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നന്മ ചെയ്യുക ഇത് തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയല്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തെറ്റു വന്നു പോയാൽ ഉടനെ ഒരു നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് അത് നിന്റെ ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ നീ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അപ്പോ മഹാനവർ ചോദിച്ചു എന്നത് അത് ഹസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമോ നബിയെ ഒരു സയ്യത്ത് വന്നാൽ ഉടനെ ഒരു ഹസനത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഹാനവർ ചോദിച്ചു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന ആ ഒരു വലിയ കലിമത്ത് അത് ഹസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമോ നബിയെ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഹസനത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഈ സദസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എത്ര ഹസനത്ത് ചെയ്തു എത്ര പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒഴിയുന്ന വാക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്യം എന്നാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാത്രമല്ല ഒരു ഹദീസിലൂടെ മഹാനായ അബൂബക്കരിന്റെ ശുദ്ധി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ മനുഷ്യന്മാരെ മനുഷ്യകുലത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാര നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാര നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചവനാണോ നമ്മൾ അക്രമിച്ചവനാണോ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നവനാണോ നമ്മളെ അവഹേളിക്കുന്നവനാണോ അല്ല അവരൊന്നും നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല കാരണം എന്താണ് അവർ അവഹേളിക്കുമ്പോ അവർ നമ്മൾ ധിക്കരിക്കുമ്പോ അവർ നമ്മളെ അക്രമിക്കുമ്പോ ക്ഷമിച്ചാൽ അവർ കാരണമായി ആഹാരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ അവർ ശത്രുവാവും സത്യത്തിൽ അവർ നമ്മൾ മിത്രമാണ് ആഹാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി തരികയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായി ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിശാലമായ ഹൃദയം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് ഹൃദയം വിശാലമാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു പിന്നെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നവനല്ലേ അല്ല അതിനെല്ലാം പ്രേരണ നൽകുന്ന നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കഠിന ശത്രു അത് ഷെയ്ത്വാനാണ് ഇബിലീസ് ആണെന്ന പരിശുദ്ധമായ കഠിനമായ ശത്രു ഇബിലീസ് ആണ് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ശെറിൽ നിന്ന് മരണം വരെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ എന്നും നമ്മൾ മരണ സമയത്തും അയാൾ വരും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാ നമ്മള് ദഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും എല്ലാരും ഉറക്കത്തിലാണ് ഇതൊന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏർ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം സമയം വൈകിട്ടുണ്ട് ഏകദേശമായി ഏതായാലും എല്ലാരും ഉറക്കെ ദഹമൗത്തത് കൂട്ടിയിടും നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മളെ വെറുതെ ഇരുത്തില്ല നമ്മളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അവനല്ലയോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അവനാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രു അവൻ പറയുക മനുഷ്യ നമ്മളെ അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റുകളെ കൊണ്ടാണ് അവർ എന്നെ തിരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കൗല് കൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുവായി ഇബിലീസ് തന്നെ പറഞ്ഞതായി മഹത്തുക്കളായ സുഹാദ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ അവന്റെ ശരിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അവനെ കൊല്ലാനും അവനെ നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള വഴി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മുടെ ശ്വാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം അത് നമ്മുടെ നാവുകളിൽ അലതല്ലണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റാൻ സാധ്യമാകുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഏറ്റവും മൂല്യമായ ഈമാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഈമാനിനെ എപ്പോഴും പുതുക്കണം അതിനെ എപ്പോഴും റീഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ റസൂലി സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ ജിദ്ദിതോ ഈ 
ഈമാനക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനിനെ പുതുക്കണെ ഈ മാനങ്ങനെ പുതുക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മാനിനെ പുതുക്കുക വീട് പുതുക്കാം നമ്മുടെ റൂമുകൾ മനോഹരമാക്കാം നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ പുതുക്കാം എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പുതുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ മാനിനെ എങ്ങനെ പുതുക്കാൻ സാധ്യമാകും അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കമുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാ പുതുമയുള്ളതാകുമെന്ന് ഹബീബുന അതുകൊണ്ട് ഈ മാനിനെ നല്ല നിലയിൽ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന യാത്രയിൽ കളഞ്ഞു കുളിക്കാതെ നമ്മുടെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വിവേകത്തിന് മുൻഗണന നൽകി ഈ മാനിനെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുമിനിയങ്ങളിൽ അമ്മോഹ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുമിനിയങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഈ ദുനിയാവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഉണർത്തി എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ അടിവരയിടുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാഹു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും